Maayong gabi i. It's Monday, July 23 here in Cebu City. Ako si Nico Tubo, and here are the latest news in News Bits. Gawa sa mga nabuhat sa administrasyon, planong pagpasa sa mga nagkadayang bala o dog reforma ang nahimong sentro sa ikatulong State of the Nation address ni Presidente Rodrigo Duterte Kaganiha. Anihan dugang detalyes sa report ni Chari Coronel. Inay sa gikatakdang oras, nalangay og di mo menos sa usa ka oras sa wala pagisugdan ang ikatulong State of the Nations Address ni Presidente Rodrigo Duterte Kaganiha. Gumikan sa kagubot sa liderato sa House of Representatives, diin gitangtang isip House Speaker si Pantalyon Alvarez o gipulihan ni Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Niabot sa saktong oras si Duterte, nagisugat nila ni Senate President Tito Soto III o Alvarez, apan wala kinimidiretsyo sa plenarya. O nihapit una sa Legislators' Lounge. Pasado alas 5 na ni sulod sa plenarya ang presidente o gisugdan dayon ang joint session. Inay si Arroyo, kauban nga nilingkod ni Soto sa rostrum o si Alvarez. Pasado alas 5 na ni sulod sa plenarya ang presidente o gisugdan dayon ang joint session. Sa opening speech ni Duterte, iyang giila ang mga opisyal nga mitambong lakip na si kanik Presidente Fidel Ramos o Vice President Lenny Robredo. Gisugdan sa presidente ang iyang sona pagplastar sa hiningusgang kampanya sa iyang administrasyon. batok ilegal nga drogas bisan pa man sa daghang pagsaway nga nadawat sa iyang administrasyon kabahin sa maong kampanya mato ni Duterte iya lang kining gibuhat alang sa kaayuhan sa katawhan Giplastar sa ni Duterte ang kampanya sa iyang administrasyon batok korupsyon. Wala man maratify sa third session kaganiya sa 17th Congress ang Bangsa Moro Organic Law kon BOL mihangyo si Duterte sa publiko nga hatagan siya og 48 ka oras pagpirma sa BOL. Gawas sa mga nabuhat sa iyang administrasyon sulod sa kapinduha ka tuig na himong sentro sa iyang sona ang mga reporma o balaod nga plano niyang ipapasar sa Kongreso. Lakip na ang National Land Use Act Alang sa mga mag-uuma, Universal Health Care Bill o ang pagporma sa Department of Disaster Management. Gibutyang ni Duterte nga adunay plano ang administrasyon pagpaubos og 7 pesos matakilo sa NFA rice. Nahimong labing dakong agenda sa iyang sona ang pag-usab sa konstitusyon, pinaagi sa federal government. Mato ni Duterte, dako iyang kumpiyansa nga musuporta ang publiko pag amendar sa bagong konstitusyon. Dilungtad og di mo menos 40 minutos ang sona sa presidente. Chari Coronel, Miss Beats. Nalangay sa pagsugod ng ikatulong na State of the Nation address ni Presidente Rodrigo Duterte tungod sa mga kakulian nga naitabo sulod sa House of Representatives. Kinihuman na numpa si Representative Gloria Macapagal Arroyo, isip bagong speaker sa Kongreso. Anyan dugan detalye sa report ni Carla Carnice. Sa wala pa magsugod ang State of the Nation address ni Presidente Rodrigo Duterte, giilisan isip speaker sa Kongreso si Davao del Norte 1st District, Representative Pantalyon Alvarez, o gihuli pa ni Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Giilisan si Alvarez pinagi sa Osaka Manifesto nga gipermahan sa mga mababalaod nga nagsuporta kang Arroyo nga mamahimong bagong House Speaker. Si Denny Laugan, nga representante sa ang kabuhayan, mao'y may administer sa oath-taking ni Arroyo e si Pagong Speaker. Ang pangilis og liderato na hitabo pe pila ka oras, human ni Kupermar ang mga magbabalaod, nga aduna sila'y plano nga ilisan si Alvarez. Si House Deputy Speaker o si Boer Representative Gwendolyn Garcia, may Kupermar nga pinagi sa caucus, kadaghanan sa miyembro sa House of Representatives, nagkasabot sa pagtakta kang Alvarez. Ang mga magbabalaod nga may perma sa manifesto, nagtuo nga makabinipisyo ang balay balaod Uranan, sa pagpili kang Arroyo tungod sa kaagi, kaalam o kamaayo ni ini nga liderato. Si Arroyo ang labing una nga kani presidente nga nahimong House Speaker sa kasaysayan sa Pilipinas. Carla Carnisi, Newsbeats. Gisugat o protesta ang ikatulong sona ni Presidente Rodrigo Duterte kaganiha. Lakip sa mga gidoso sa mga ralista ang paghunong sa contractualization o pagbasura sa charter change o federalismo. Ania si Carla Carnises sa report. Pipila ka oras sa wala pa nagsugod ang ikatulong State of the Nation Address ni Presidente Rodrigo Duterte nagpahigayon og simultaneous protest lukob nasod ang lain-laing militanting pundok. Bisan sa bati nga panahon, wala kini makapugong sa bagting kontra cha-cha nga nipahigayon sa ilang protesta dito sa Bacolod City sa probinsya sa Negros Occidental nga gipanguluhan sa kani gobernador sa probinsya nga si Lito Coscoluela. Samtang sa Commonwealth Avenue dito sa Kauluhan, nag-abot ang mga an 
Bantay ug Pro Duterte. Giplastar sa mga ralista ang effigy ni Josephine Bracken nga adunay black sash nga naglangkob sa mga pangalan nga napatay atol sa illegal drug operation ubos sa Duterte administration. Sayo pa lang kaganihang buntag, nagkatapok na ang nagkadaiyang grupo sa lain-laing sektor din sa Subo, gawa sa Cebu Provincial Capital. Dala ang mga plaka, gitadla sa mga ralista ang Osmeña Boulevard sa Dakbayan sa Subo, padulong sa buatan sa Police Regional Office Central Visayas, diin gipahigayon ang mubo nga programa. Matod sa chairperson sa Bayan Muna Central Visayas nga si Jaime Paglinawan nga hagbong ang ilang gigrado ni Duterte sa kapinduha katuig nga paglingkod ni Ini sanglit wala matuman sa presidente ang iyang mga saad. Dugang ni Paglinawan, ilang panawagan nga hatagan og pagtagad sa administrasyon ang concern sa nagkadaiyang sektor. Kung concern sa mga mamumuo padayon ta nga nagduso nga uh, wag tango na uh, ihunong na ang tanang porma sa kontraktualisasyon. Uh, Ibalaod na ang House Bill 7787 ang uh, pagbutang sa suhulan sa mumuo sa 750 pesos uh, national minimum wage nationwide o kaluhan ni ini ang pagwagtang sa regional tripartite wages and productivity board. Gisaway sab sa grupo ang pag-amend sa bagong konstitusyon, ang proposed federal charter, sanglit alang nila dili kini makaayo sa katawahan. Samtang gingus gan sab sa anak bayan party list ang libreng edukasyon. Gipahugtan sab ang siguridad sa dakbayan at sa rally, diin gipakatap ang gatusan ka mga polis sa PRO Central Visayas. Gibutyag ni Cebu City Councilor Dave Tumulak, nga bisan walay permit ang mga reliista nga nipahigayin o protesta karong adlawa, ilan na lang kineng gitugutan. Basta dili lang sad sila mula pa sa mga ordinances sa city. Dili po sila maghugaw-hugaw sama sa pag-spray paint. No? O niya, dili sad sila mo obstruct sa traffic. Na-observe ninyo nga doon ay ilang mga rallies na nga may sa traffic. Nakita ninyo nga may appeal po sila sa pagman sa traffic. So, buto pa sa bot, nakasinabot ang local government unit o kini mga rallies na nga dili sila magmukna o mga kasamok. Pwede sila makapadayag sa ilang mga huna-huna. Chari Coronel, Newsbeats. Gibutyag ni Kapitan Ninya Mabatid sa Barangay Mabolo na nakadawat siya og mga death threats, human siya mipadayag nga mudagan isip presidente sa Association of Barangay Council din sa Dakbayan sa Subbo. Aniya si Philip Sirohano sa report. Nakarawat ang mga hulga siyang kinabuhi si Kapitan Ninia Mabatid sa Barangay Mabulo Humansiya ni Pariyag siyang kandam nga magpapili pagka presidente sa Association of Barangay Council sa Dakbayan sa Sugbo. Matun ni Mabatid, nga sukad ni Lutaw ang niyang pangalan, nga gugunhugun nga magpapili sa labing taas nga posisyon sa mga barangay kapitan, nagsugod na og abot ang mga death threats. Iyang gipariyag nga hangtod kagahapon, wala pa siya makahukom kung marion ba siya pagdagan o dili, sanglit iyang prioridad ang seguridad sa iyang pamilya, hilabi na sa iyang mga anak. Masairan ug mga adlawa, kung mariyon ba sa paglansar si Mabatid o Dili, sanglit kini ang gitagana alang sa ilahang pagsangat sa Certificate of Candidacy para sa eleksyon ngay pagayon karong Hulyo 30. Kung madayon si Mabatid, yang ikaatbang si Kapitan Franklin Ong sa Barangay Kasambagan, kinsa suod nga higala ni Mayor Tomas Osmania. Si Mabatid nagkarayon, nga gitaniyagan siya sa Office of the President og Police Escorts hangtod 20 ka mga police personnel aron moay mutabang para masiguro ang iyang kaluwasan. Apan iyang giklaro, nga wala pa siya mahatagi og security personnel, sanglit wala pa siya makakumplito sa mga requirements nga gikinahanglan. Ang duha ka kampo nag-ihay og pasangil nga namalit og buto para sila suportaan sa umabot nga ABC elections. Si Mabatit gipasangilan nga nitanyag og salapi ngadto sa mga barangay kapitan nga kaliado sa BOPK apan gisalikway kini sa kapitan sa barangay Mabulo nga vote buying ang iyang gihimo kun dili nitanyag siya og financial assistance para matabangan ang ilahang mga mulupyo. Si Kagawad Ramil Ayuman, kanhi kapitan sa Barangay Apas Ningon, nga gihatagan og laptop ang mga barangay kapitan nga kaliado sa BOPK, aron dili maliso ang ilahang mga buto. Apan si Ong Ningon, nga dili makatarunganon nga mamalit sila og buto, din anaan nila ang mayoriya, di nagkinahanglan og 41 ka mga buto para mudaog sa ABC Presidency ang usa ka kandidato. Philip Serohano, News Beats. Ug alang sa mga latest showbiz chika, ania si Carla Carnice. 
Sama sa naandan, dili lang ang speech ni Presidente Rodrigo Duterte sa State of the Nation Address ang gatangan sa katawhan, lakip na mga outfit sa mga mitambong. Dili makita ang mga bunog sa naong ni Sen. Manny Pacquiao, human sa pakig-away ni ini sa boxing ring, nga mitambong sa sona. Kauban ang naka-all-white Filipinian na nga asawa ni ini nga si Jinky Pacquiao. Samtang elegante sa all-white usab nga above the knee Filipiniana, ang asawa ni Sen. Ches Escudero nga si Hart Evangelista. Ang Assistant Secretary of the Presidential Communication Operations Office nga si Moka Oson, wala mo pa yung OOTD nga black and white. Spotted usab ang anak ni Duterte nga si Paolo Duterte kauban ng iyang asawa. Samtang spotted usab sa sona si Sebastian Bastet Duterte kauban ng iyang partner nga si Kate ni Cesario. Naka red gown usab ang kinmanghurang anak ni Duterte nga si Katie Duterte. Malipay na sab kaaytan awon ang mga senador nga sila Riza Honteveros, Nancy Binay, Lauren Ligarda, Cynthia Villar o Grace Poe nga nagkausa sa usa ka hulagway. O ang labing nagtrending, ang outfit ni senador Nancy Binay kinsa naka blue long Filipiniana gown apan sa dihang misulod na kini sa plenary hall, iyan na lang ikatawan nga nagmatch ang gown ini sa color sa carpet. Dagan ang midayag sa gibuhat sa senador din iyang giunhan ang mga kritikon ini sa pagsaway sa iyang gown. Carla Kainisi, Newsbeats. Huwag mo ka to ang naglangkob sa mga nagunang balita. For more updates, visit our website at www.sunstar.com.ph Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media accounts on Twitter and Facebook. Ako si Nikotubo, o kini ang Newsbeats.